ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കണക്കിലെ സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ അതേ പരപ്പളവ് അതേ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരച്ച് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എൻ്റെ വിത്ത് ഈസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എൻ്റെ ഓൾസോ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ വിത്ത് ദ സെയിം ഏരിയ സെയിം ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയയിലുള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കണക്കുകളുണ്ട് ഇത് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ എന്താണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ കണക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നീ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആറും അതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ നീളം കുറയും വീതി കൂടും അപ്പോൾ ഒരേ നീളവും ഒരേ വീതിയുമുള്ള ഒരു ഒരു രൂപ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് നമ്മൾക്ക് കണക്കാക്കണം അത് അത് വലിയൊരു ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അതിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം അത് നമ്മൾ ഒരു ബേസ് നമ്മൾ നീളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹൗ ടു ഡു ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തണം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കൈലിൽ അളന്നിട്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് നമ്മളൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ രണ്ട് വാര അവിടെ വരച്ചു വെക്കുക ഒന്നുകൂടെ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അത് പിന്നെ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരയ്ക്കാം രണ്ട് ഭാഗം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് വരിക ഇത് ആറ് കിട്ടി ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് പറഞ്ഞ അളവിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ വളഞ്ഞ രീതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുന്ന് ആ ഇത് ഇത് വരച്ചു നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ നീ വീതി ഉണ്ടല്ലോ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് ആർക്ക് അത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ 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 വരുമല്ലോ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിന് എ എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബി എന്നും അടയാളപ്പെടുത്തുക മനസ്സിലായല്ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എ ബി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എ ബി ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് പി ക്യുവോ എന്താ വെച്ചാൽ വില കൊടുക്കാം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ എ ബി അടയാളപ്പെടുത്തുക ഈ എ ബിയുടെ നീളം എത്ര നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഈ ആറും ആറിനോട് കൂടി ഈ നീളം നാല് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കേട്ട് ആറും നാലും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എ ബിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യലംബം സി ഒരു വര ഈ വരയുടെ മധ്യലംബം വരയ്ക്കുക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എ ബി ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പകുതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇവിടും ഇങ്ങോട്ടും അതേ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് പ
അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വരയില്ലേ ഈ വര ഇങ്ങനെ നീത്തി സ്കൈലുള്ളു ആ വരയിലൂടെ നമ്മൾ ആ സർക്കിളുമായി ബുദ്ധി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക സർക്കിളുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ലെങ്ത്ത് ഈ നീളമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേ നീളം തന്നെ കോമ്പസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലൈനിൽ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നീളം അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പുറത്തുള്ള പോയിൻ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിം കോമ്പസിൽ ഇതേ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ പോയി അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം അവിടെ കോമ്പസിൻ്റെ മോനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാപം മോളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈ സർക്കിളിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയ ഭാഗം വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അതേ ചാർ ആർക്ക് ചാപം നമ്മളവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അത് രണ്ടും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇരുപത്തിനാലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാനത് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അളവിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് കിട നീളം ഈ നീളം ഇവിടുന്ന് കോമ്പസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതിങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുക അവസാനം നീട്ടി വരച്ചാലും ആദ്യം നീട്ടി വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഈ നീളത്തിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുത്തു എ ബി എന്ന് കൊടുത്തു എ ബിയുടെ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പകുതിയിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തായാലും എടുത്തിരിക്കണം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മളിവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെമി സർക്കിൾ കിട്ടും സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ വരച്ച റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ ഈ നീളത്തിൽ നിന്നും ഈ വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വശം ഇനി ഇത് ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ ആ ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും കോമ്പസിൻ്റെ മോനെ അവിടെ കുത്തിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ മുകളിലെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് സംശയം ഉണ്ടാവരുത് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ദൂ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട വരയ്ക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത്തി നാലാണെങ്കിൽ ഇതും ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഇരുപത്തി നാലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വർഷം എത്രയായിരിക്കും ഒരു സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചലഞ്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മഷേ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ നിങ്ങളെ മെഡിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഈ വശത്തിന് നീളം എത്രയാണ് കണക്കാക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ഒരുപാട് കണക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇനി വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കണക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വരയ്ക്കുക ഏഴും മൂന്നും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ വേറെ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എട്ടും അഞ്ചുമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുക അതുപോലെ മൂന്നും മൂന്നും ആറുമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുക അല്ലേ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വരച്ച വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് 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 ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് കാരണം ഞാനിവിടെ സ്കൈല് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ സ്കൈല് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വർക്ക് അഡീ
കറക്റ്റായി ഈ മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലായി ഓക്കെ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ വരയ്ക്കാനുള്ള രണ്ട് വീഡിയോ ഇതിലുണ്ട് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വരയ്ക്കാനുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ കോണുകൾ വരയ്ക്കാനുള്ള രണ്ടെണ്ണം അതിലുണ്ട് ഒരെണ്ണത്ത് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം എണ്ണം പിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ശര